காவிரி மேட்ரிமனி எல்லா கம்யூனிட்டிஸ்க்குமான ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் மேட்ரிமனி வெப்சைட்டுங்க ஃப்ரீ யூசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிடெட் ப்ரொஃபைல் சர்ச் பண்ணிவிட்டு காண்டாக்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்பிரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பெய்டு யூசஸ் வெறும் ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணால் போதும் ப்ரொஃபைல் சர்ச் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறது காண்டாக்ட் பண்ணுறது அத்தனையுமே வந்து அன்லிமிட்டடாக வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து முற்றிலும் வந்து இலவசமாக வந்து வரணை வந்து இவங்க பார்த்து தராங்க இதோட பெஸ்ட் மேட்ரிமனி சைட் இருக்கா நீங்களே யோசிச்சு சொல்லுங்கள் ஸோ போங்க வரனை தேர்ந்தெடுங்க நம்ம எழுபத்தி மூணாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சிகேஸ் பேக்கரி வந்து பன்னீர் டிக்கா பண்ணி அண்ட் சிக்கன் டிக்கா பண்ணியை வந்து எழுபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அன்பிட்டபிள் ஆஃபர் கடைக்கு போங்க இதுகளை வாங்குங்க சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க கோமாளி யார்ரா கோமாளி அப்படின்னா ஒரு செல்ஃபோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் வாழ்க்கை வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம இருக்கிற இந்த வயசு மூத்தது பேச்சு இலையது இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு வாழ்க்கை போயிடுச்சு இதை வந்து பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க படங்கள் ஆனால் இந்த படம் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது யாருக்கு ஃபஸ்ட் க்ரெடிட் போகணும் அப்படின்னா இந்த படத்துக்கு ஹிப்ஹாப் தமிழாக்கு வந்து போகணும் பாடல்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அது மாதிரி பீஜியம் வந்து ரொம்ப ரசித்து கேட்ட ஒரு பீஜியமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கிளைமேக்ஸ் பக்கத்தில் வர பீஜியம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மூவிங்காக கூஸ்பம்ஸ் வர மாதிரிலாம் வந்து இருந்துச்சு ஸோ வாழ்த்துக்கள் ஹிப்ஹாப் தமிழாக பாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நண்பா நண்பான்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அது ஒரு தனி பாட்டாக கேட்டோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ உணர்ச்சி பெருக்கு எடுக்குது அவரோட பெஸ்ட் ஒர்க் இது அப்படின்னு வந்து ஈஸியாக சொல்லிக்க முடியுங்க படத்துடைய ஆணிவேர் வந்து ஜெயம் ரவி தான் ஸ்கோர் அசால்ட்டாக பண்ணுறாரு ஆனால் யோகி பாபு வந்து இங்கே குறிப்பிட்டே ஆகணும் என்னென்னா யோகி பாபுனா வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரட்டுத்தலையோடு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணிடுவார் அவரே அவர் அசிங்கப்படுத்துவார் இல்லாட்டி யாரோ ஒருத்தர் அசிங்கப்படுத்துவாங்க அப்படி ஒரு காமெடி போகும் இங்கே அதை தாண்டி வந்து யோகி பாபு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ரோலை வந்து உண்மையாலுமே வந்து டேரக்டருக்கு வந்து பாராட்டணும் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெச்சு ரோலுங்க வெறும் காமெடி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குடும்பஸ்தனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தங்கச்சி புருஷனாக வந்து வருவார் ஜெயம் ரவிக்கு அவ்வளோ ஒரு அட்டகாசமான ஒரு கேரக்டருங்க அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமெடியும் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரியஸான இடங்களும் வரும் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு இந்த மாதிரி கேரக்டர்களில் எடுத்து நடித்தார் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்படி போகுது நைன்டீஸ் லவ் வந்து காமிச்சிருக்க அந்த போர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயமரை பிச்சு மேஞ்சிருக்காரு மனுஷன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்குது கொஞ்சம் மேக்கப்பெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி தெரியுது அப்புறம் அப்படி சிங்க் ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா நைன்டீஸ் கிட்ஸ் மலர் ஏன்னா நைன்டீஸ் கிட் தான்ப்பா என்ன செவன்டீஸ்னு சொல்லி கலாச்சிட்ருக்கீங்க நான் பிறந்தது எண்பத்தஞ்சு அப்போ வளர்ந்து கிட் ஆகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொண்ணூற்றி மூணு சம்திங் இருக்கும் ஸோ கிட்டுனா அந்த ஏழு வருஷம் சம்திங்கில் நைன்டீஸ் வந்து நைன்டீஸ் கிட்டு தானே ஸோ எனக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மலரும் நினைவுகள் நாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணாங்க ரோசா பூ கொடுக்கறது லெட்டரை கொடுக்கறது பயத்தில் லெட்டரை வந்து முழுங்கிறது பேப்பரை சுருட்டி விளையாடுறது சாக் பீஸ் அடித்து விளையாடுறது இப்படி அத்தனை விஷயங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதீப் வந்து டூ தௌசண்ட் கிட்டாக இருந்தாலும் வந்து இதுக்கு பின்னாடி போய் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோமாலேருந்து எழுது அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணுகிற விஷயமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல காமிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் போனதே தெரியாமல் அழகாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் மாதிரி வந்து ஒரு ட்விஸ்டோடு வந்து முடியுது படம் வந்து எங்கே விழுகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப்ல சொல்லலாம் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ள ஒரு ஸ்கெச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் போடுவாங்க அந்த பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயிலையே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த விஷுவலாக வந்து அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறதோ இல்லை வந்து ஒரு வேகமாக ஸ்க்ரீன் பிளே நகர்றதோ வந்து நடக்கவே நடக்காது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தேங்கி நின்றது படம் ஸோ அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் அதை மீட்கிற விதமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கடைசி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் வர கிளைமேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹியூமானிட்டி தான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இந்த சென்னை வெள்ளம் வர்றப்போ வந்து உட்காந்து என்னுடைய நண்பர் கூட வந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் டே நம்ம கிட்ட எவ்வளவோ டிஃப்ரென்சஸ்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு வந்து ஜாதிங்கிறோம் மதங்கிறோம் இனம் தமிழ் இனம் அப்படிங்கிறோம் அது கீழே 
அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த படத்துக்குள்ளே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அடிநாதமாக இருக்குதுங்க அதுக்கு உண்மையாலும் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா இங்கே வந்து ஹியூமானிட்டி தாங்க பெஸ்ட்டு அதை தாண்டி தாங்க எல்லாமே வரும் எல்லாமே வரணும் நியாயமாக அதை விட்டுட்டு வந்து நாம் இன்றைக்கி வந்து எதுக்கு எதுக்கோ வந்து சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு நோபிளான ஒரு விஷயம் முன்னெடுத்து வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபேமிலிஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த கிட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவார் அப்போ உன் பையன் பேசுகிறது இல்லை பேசுகிறது இல்லைங்கிற நீ அந்த பையன் கூட பேசினா தானேப்பா பேசுவான் நீ உட்காந்து பேச வச்சு நான் தானப்பா பேசுவான்ட்டு இது உண்மை தான் ஏன்னா பிளட் அண்ட் உண்மை இன்றைக்கி நிறையா பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் முழுகிறாங்க இல்லாட்டி வந்து அந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் வந்து முழுகிடுறாங்க அவங்க போய் ஃபிசிக்கலாக ஒன்று விளையாடுறாங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா இல்லவே இல்லை அது அப்படியே அது ஒரு மறந்த ஒரு கலாச்சாரமாக வந்து மாறிடுச்சு அது எல்லாம் திரும்பி வர வைக்கிற ஒரு முயற்சியாக வந்து இந்த கோமாளி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆச்சரியமே இல்லை அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபேமிலிக்கிட்ட பெருசாக கனெக்ட் ஆனால் நம்மளுடைய நிறுவன பார்வை வந்து சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலிஸ்க்கு ஒரு சின்ன சோஷியல் சேஞ்ச் வந்து கொண்டு வரும் அதற்காண்டி இந்த மொத்த டீமுக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் எஸ்பெஷலி ஜெயம் ரவிக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் குருமா ஒன்று கிண்டி அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய லாபம் எடுத்து முன்னாடி போகிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது பட் என்றைக்குமே முடிஞ்ச அளவுக்கு சோசியலே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அந்த விஷயங்கள் உண்மையாலுமே பாராட்டத்தக்குது ஸோ இதுதாங்க படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி சொல்லணும் ஷாராவுடைய நடிப்பு ஷாராவுடைய நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில கத்திக்கிட்டே தான் இருக்காரோ தவிர வந்து அந்த ஒரு நடிப்பாக அவர் வந்து நம்ம சிரிப்பை வரவழிக்கணுங்கிறது அவரோட பாயிண்ட்டு பட் அது எங்கேயுமே வந்து சிரிப்பை வரவழிக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவரால் படம் கிளைமேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் இருக்கிற இந்த சில பல தவறுகள் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி முன்னாண்டி போய் நம்மளை தூக்கி விட்டுருது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது மொத்தத்தில் ஒரு டீசண்டான ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான் இந்த கோமாளி அப்படிங்கிறது வந்து என்னால் வந்து அறுதிட்டு உறுதியாக வந்து கூற முடியும் இந்த படத்திற்கு என்னுடைய மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நூறு மார்க்குகள் வந்து தாராளமாக வந்து எழுபது மார்க்குகள் வந்து தரலாம் அது கொடுத்துருக்கிற அந்த சோஷியல் மெசேஜுக்காண்டியே அந்த மார்க் வந்து தர்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு விமர்சனம் முன்னோட்டம் இல்லாட்டி வீடியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம